assai variegato. Artisti certo, ma anche storici, restauratori, mercanti, diagnosti, collezionisti, guide, maestranze di tutti i tipi, con background diversi, diverse esperienze e aspirazioni, ma con un comune denominatore, la vicinanza all'arte, e quindi un punto di vista privilegiato. Qualcuno molto famoso e fa molto rumore, ma quasi tutti hanno delle storie appassionanti da raccontare. Ve ne vogliamo presentare qualcuna. È un onore intervistare un conservatore d'eccezione, Luciano Pensabene Boemi. Allora, il mio nome è Luciano Pensabene Boemi, vivo e lavoro a Venezia, sono un conservatore e restauratore, e sono uno dei pochi in Italia ad occuparsi della conservazione dell'arte contemporanea. Quindi questa è la sua professione? Sì, io in realtà eh, lavoro da oltre vent'anni con la Fondazione eh, Salomon Guggenham di New York e dal 2012 ricopro il ruolo di conservatore della collezione eh, Peggy Guggenham di Venezia, eh, che è la sede italiana della Fondazione americana. In pratica mi occupo della conservazione della collezione eh, nei suoi diversi aspetti. E coordino l'attività di conservazione preventiva, assicurando una corretta climatizzazione, illuminazione, misure necessarie per, per, per prevenire danni eh, alle opere, sia nelle sale espositive che nei depositi della collezione. Mi occupo anche di conservazione programmata, quindi degli interventi di manutenzione e di restauro, o coordinando, dirigendo oppure eseguendo personalmente gli interventi di, respa- di restauro. Un aspetto importante del mio lavoro è legato allo studio, alla ricerca, alle tecniche artistiche e dei materiali utilizzati costituenti le opere d'arte. Oggi è impensabile infatti studiare la storia dell'arte senza conoscere a fondo le tecniche utilizzate dagli artisti. Tutto questo è vero, a maggior ragione per l'arte del Novecento, dove ogni artista crea un proprio peculiare linguaggio per esprimersi. Altro aspetto importante che è puro riguarda la movimentazione delle opere e le richieste dei prestiti per varie mostre. Valuta infatti dal punto conservativo o se le opere possono viaggiare, e se il museo ospitante possiede tutti i requisiti di sicurezza e stabilisco sia le modalità e le misure da intraprendere per far viaggiare le opere in modo sicuro e quello per una sicura esposizione senza rischi. Bellissimo. E qual è stato il momento più bello, più gratificante di questa esperienza fino adesso? Sì, eh, ritornando all'intervista che ha fatto precedentemente a Moglia Galeotti dell'Opificio, delle Pietre Dure, devo dire che anche il Museo Peggy Guggenheim ha avuto l'onore di una storia della copertina di Topolino <ride> dedicata a Peggy Guggenheim e le tovaglie astratte di Jackson Pollock. Comunque, a parte questo, eh, più che di un episodio, posso raccontare di un amico fedele che mi ha accompagnato nei momenti più felici della mia carriera, un amico che risponde al nome di Pablo Picasso. Infatti ho avuto la fortuna di formarmi sulla conservazione dell'arte contemporanea in Francia a Parigi e al Centro di Ricerca e Restauro dei Musei di Francia, dove ho lavorato con un ampio team sull'opera più grande di Picasso, che è una tela di 12 metri per 6, Arlecchino in costume di Minotauro. Poi successivamente a New York, al Guggenheim, ho avuto la possibilità di restaurare un piccolissimo prezioso dipinto cubista, pipa e eh, bicchiere di, appunto, di Pablo Picasso, e nel 2003 sono stato chiamato a lavorare a Malaga eh, occuparmi della conservazione delle opere di Picasso donate dalla famiglia Picasso al museo di, di Malaga perché Picasso era nato proprio in questa città e quindi ho lavorato alla re- realizzazione del museo Picasso Malaga e infine anche a Venezia, al Guggenheim ho rincontrato il mio amico ho restaurato uno dei suoi capolavori l'atelier del 1928 Certo, un amico veramente importante eh sì. complimenti e diciamo, a, a far con, da contraltare a questi momenti bellissimi e interessantissimi, c'è stato anche qualche momento un pochino più, diciamo, meno appagante, meno divertente? Assolutamente sì, senza ombra di dubbio, oh, la preoccupazione più stringente è relativa all'acqua alta di Venezia, soprattutto l'acqua grande de, dello scorso anno. Oh, per fortuna al museo non, non abbiamo avuto danni alle opere, Infatti sia le sale espositive che il giardino sono su un piano sopraelevato. 
però abbiamo avuto danni agli uffici all'interno del, del museo. I danni poi sono stati soprattutto in città, nelle, nei diversi musei, proprio sul patrimonio artistico-culturale veneziano. Io ero chiamato a verificare la conservazione di una mostra allestita da una fondazione americana proprio per la Biennale, un palazzo storico, e, e a causa della marea i, sono andati in tilt sia il sistema di climatizzazione e dell'illuminazione in questo palazzo. Quindi non è stato un periodo facile. Per fortuna invece quest'anno abbiamo le patatie del Mose che sembra funzionare e quindi speriamo di non incorrere più in, questi, in queste problematiche. Speriamo veramente. E quindi qual è la sua, diciamo, la sua previsione per il futuro? Oppure cosa è che vede nel, nel futuro? È un futuro roseo o ci saranno ancora problemi? Ma sicuramente eh, la pandemia di quest'anno ha cambiato oh, il modo di relazionarsi al museo e alle opere d'arte. I musei, eh, per fortuna, sono sempre più considerati luoghi di ristoro dell'anima e le opere eh, ci, in qualche modo ci ispirano, ci commuovono, ci consolano e ci fortificano. Hanno un, un potere eh, terapeutico. Quindi io sono convinto che di cose belle eh, ne avremo sempre più bisogno in futuro, e eh, soprattutto adesso, e i musei sono, saranno sempre di più la nostra base di ripartenza. La grande bellezza non si nasconde e dentro i musei eh, ci aspetta a porte aperte. Sono felice di questo sguardo ottimista e che condivido anche io, penso che la, la, la bellezza ci salverà. In qualche Assolutamente. Modo. Benissimo, si conclude qui la nostra intervista. Chi vuole nominare per la prossima? Sì, Clarenza Catullo del Museo Marte di Trento e Rovereto. Benissimo, l'andremo molto volentieri a trovare. La ringrazio. Grazie a voi. Grazie.